Hi, hello friends. Now we are going to talk about the first time in the world. The China is going to go to Manipur. The first time in the world is going to go to the proxy war. Now, India is going to go to India. The first time in the world is going to go to the Indian country. The first time in the world is going to go to the Indian country. The first time in the world is going to go to the Indian country. ஒரு வகையான உள்நாட்டு போரா இல்லது எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சிஸ் அல்லது வெளிநாடுகளால் செய்யப்படும் ஒரு ப்ராக்சி வார் என்ற கேள்வி பலருக்கும் இருக்கு ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கிய அடுத்த நிமிடமே ரஷ்யா மீது திணிக்கப்பட்ட எல்லா பொருளாதார தடைகளையுமே ரஷ்யா சமாளித்து விட்டது என்பது யாராலுமே மறுக்க முடியாத உண்மை அதற்காக ரஷ்யாவின் பொருளாதாரத்தில் எந்த ஒரு சிக்கலுமே இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்லவே கிடையாது ஆனா இப்ப வந்திருக்க செய்தியை பாருங்க ரஷ்யா மீதான பொருளாதார தடைகள் வேலை செய்யாம போனதுக்கு காரணமே சைனா தான் அப்படிங்கிற அறிக்கையை அமெரிக்கா வெளியிட்டு இருக்கு அது என்ன ஏதுன்னு இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் பாகிஸ்தான் எல்லையில் நகர்த்தப்பட்டு விட்ட தேஜாஸ் போர் விமானம் இந்தியாவின் தேஜாஸ் போர் விமானத்தை அர்ஜென்டினா கண்டிப்பாக வாங்க வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்திய அமெரிக்கா இந்தியாவில் தலையில் தூக்கி வைத்து ஆட ஆரம்பித்து விட்ட ஸ்ரீலங்காவும் பங்களாதேஷும் எல்லாமே சூப்பர் செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க இப்ப பார்க்க வேண்டிய விஷயம் மணிப்பூர்ல அப்படி கிறிஸ்தவர்களுக்கும் இந்து மத மக்களுக்கும் இடையில என்னதான் நடக்கு மெஜாரிட்டி மைனாரிட்டி இது உண்மையிலேயே ஒரு அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட போரா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பெரிய சிக்கலா அல்லது கலகமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது உங்களில் அதிகமான பேருக்கும் நான் சொல்றத வந்து அக்ரி பண்றதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இது ஒரு கான்ஃபிளிக்டிங் அல்லது ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்டாக கூட உங்களுக்கு தோணலாம் என்ன கேட்டீங்கன்னா உங்கள் அதிகமான பேர் ஏன் மணிப்பூரை பற்றி நீங்க பேசுறதே இல்லை மணிப்பூர் சிக்கலை பற்றி ஏன் அவாய்ட் பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்க அப்படி எதுவுமே கிடையாது நம்ம சேனல் நம்மளோட ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்மளோட ஒப்பீனியன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஜியோ பாலிட்டிக்கல் அல்லது டிஃபென்ஸ் அல்லது ஒரு எஜுகேஷனல் கான்டென்ட் சரியா பட் இருந்தாலும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கும் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் இந்தியாவோட வெளியுறவு கொள்கை இந்தியாவுடைய டிஃபென்ஸ் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு இறையாண்மைக்கு இந்தியாவின் பாதுகாப்புக்கு ஆபத்து வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் தற்போது மணிப்பூரில் நடக்கக்கூடிய விஷயம் அதனால தான் நம்ம இதை பற்றி பேசி ஆகணும் அப்படின்னு நம்மளே முடிவு பண்ணது இது ஒரு அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட சிக்கலா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது இது ஒரே ஒரு நபர் வந்து ஒரு வீடியோ எடுத்ததுனால வந்த சிக்கலா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுவும் கண்டிப்பாக கிடையாது இது ஒரு மெஜாரிட்டி மைனாரிட்டி அப்படிங்கிற ரெண்டு பிரிவான ரெண்டு குழுக்களுக்கு இடை இடையில நடக்கக்கூடிய சிக்கலா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுவும் கண்டிப்பாக கிடையாது இது ஒரு பொலிட்டிக்கல் உள்நாட்டு பொலிட்டிக்கல் சிக்கலா இதுல வந்து ஆளுங்கட்சியை கம்ப்ளைண்ட் பண்றது ஆளுங்கட்சி அபியூஸ் பண்றது எதிர்கட்சிகள் எதிர்க்கிறது வந்து சரி ஆளும் கட்சி செய்யறது தவறு அப்படிங்கிற ஒரு வட்டத்தில் இந்த சிக்கலை பார்க்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன கேட்டிங்கன்னா இதில் பல ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சிஸ் நம்ம நாட்டுக்கு ஆபத்து வரக்கூடிய அளவில் இதை வந்து ஒரு பெரிய சிவில் வாரா இந்திய அளவில் ஒரு பெரிய தேச அளவில் இந்த சிக்கலை வந்து ஒரு சிவில் வாரா மாற்றக்கூடிய அளவுக்கு அதிகமான எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சிஸ் இந்த சிக்கலில் இருக்கிறதுக்கு நூற்றுக்கு நூறு பர்சன்டேஜ் வாய்ப்புகள் இருக்கு அதற்கான ஆதாரங்கள் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இது நம்ம நாட்டுக்குள்ளாடியே நம்ம அரசாலோ நம்ம எதிர்கட்சிகளாலோ சமாளிக்க முடியாத ஒரு சிக்கல் கிடையாது ரெண்டே ரெண்டு ஒரு இந்து மத பிரிவு அல்லது ஒரு கிறிஸ்தவ மத பிரிவு அல்லது ஒரு 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 சின்ன கம்யூனிட்டி சார்ந்த சிக்கலே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இது கண்டிப்பாக பல பல எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி ஏஜென்சிஸால கோஆர்டினேட் செய்யப்பட்ட ஒரு ப்ராக்சி வார் ப்ராக்சி வார் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் பின்னாடி இருந்துக்கிட்டே முன்னாடி இந்த பகடையை ஆற்ற மாதிரி இந்த இந்த பப்பட் ஷோ பண்ற மாதிரி இந்த போர் செய்யப்படும் ஓரளவுக்கு பஞ்சாப்ல நடந்தது கூட இது மாதிரியான ஒரு கலவரம் தான் ஒரு மாதிரி இது மாதிரியான ஒரு போராட்டம் தான் ஆனா இது வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவல் சரியா ஒருத்த வந்து ஒரு வீடியோ ஷூட் பண்ணான் அதை அவன் பண்ணது தவறு அந்த பெரிய மாபு வந்து ரெண்டு அப்பாவி பெண்களை கொடுமைப்படுத்தினது 
கண்டிப்பாக தவறு ஆனா இப்ப நடக்கக்கூடியது ஆல்மோஸ்ட் இருநூறு பேருக்கும் அதிகமான மணிப்பூர் மக்கள் வந்து இதுவரைக்கும் இறந்திருக்காங்க சரியா லட்சக்கணக்கான மக்கள் முக்கியமாக பெண்கள் வந்து தெருவுக்கு வீதியில வந்து இந்த போராட்டம் இந்த பெரிய வன்முறை பெரிய கலகம் நடக்கு சரியா பெரிய கலவரம் நடக்கு இது கண்டிப்பாக நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே நம்ம நாட்டு மக்களாலேயே செய்யப்படக்கூடிய ஒரு போராட்டமோ கலவரமோ கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் தீஸ் ஆர் வெரி சிஸ்டமேட்டிகலி கோஆர்டினேட்டட் பை நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சிஸ் அரவுண்ட் த வேர்ல்டு இட் குட் பி ஃப்ரம் சைனா இட் குட் பி ஃப்ரம் பாகிஸ்தான் இட் குட் பி ஃப்ரம் அமெரிக்கா நோ ஒன் நோஸ் சரியா பட் கண்டிப்பாக அவங்களோட கைதில் இருக்கு கடந்த இரண்டு வருடமாக நடக்கக்கூடிய எல்லா ஈவெண்ட்ஸையுமே எடுத்து பாருங்க சரியா அது ஜி டுவெண்ட்டியாக இருக்கட்டும் இல்லையா அல்லனா இந்தியாவின் பொருளாதார அப்கிரேடாக இருக்கட்டும் இந்தியா சைனா பாகிஸ்தான் பார்டரில் நடக்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்கட்டும் இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வணிக தொடர்புகளையும் பாருங்க ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் இந்தியாவின் ஸ்டாண்ட் இந்தியாவுடைய நிலைப்பாடு எப்படி இருந்ததுன்னு பாருங்க இது எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒவ்வொரு டாட்ஸையுமே யூனிட் கனெக்ட் இது எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி உள்ள விஷயங்களை நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்தியாவில் எல்லாமே நல்லதாக நடக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் ஒரு ஃபீலிங் எல்லாருக்கும் இருந்துச்சா அது அப்படியே கண்டினியூ ஆகிறது கண்டிப்பாக பல இந்த எனிமிட்டி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கும் சரி அமைப்புகளுக்கும் சரி ஏஜென்சிகளுக்கும் சரி பெரிய பெரிய தலைவர்களுக்கும் சரி அது கண்டிப்பாக நல்லதா தெரியவே இல்லை அதனால தான் இந்தியாவின் ஒரு நிலைப்பாட்டை இந்தியாவின் ஒரு அமைதியான ஒரு வளர்ச்சியை இந்தியாவின் எல்லாமே நல்லபடியாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஸ்டேட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த ஒரு நிலை இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை கலைக்கிற மாதிரி செய்யப்பட்டது தான் இது தொடங்கினது என்னமோ நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே நடந்த ஒரு விஷயத்த பேஸ் பண்ணி தொடங்கினது ஆனால் அது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஸ்டேஜ் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு வால்யூம் ஒரு பெரிய ஷேப் அந்த சைஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது தொடங்கினப்ப இப்படி இருக்கும்னு யாருமே எதிர்பார்க்கல அந்த கரெக்டான டைமில் உள்ள புகுந்து இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சிஸ் கோஆர்டினேட் பண்ணி அதை இவ்வளோ பெரிதாக மாற்றிட்டாங்க அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷுர் அதனால் ஆல்மோஸ்ட் ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரம் இராணுவ வீரர்கள் வந்து இப்போ மணிப்பூரில் இருக்கிறாங்க இது நம்ம நாட்டு பாதுகாப்பு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இப்போ வாச்சு நம்புறீங்களா ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரம் சோல்ஜர்ஸ் வந்து சிஆர்பிஎஃப் அப்படின்னு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் சோல்ஜர்ஸ் வந்து இந்தியாவின் ஆர்மி இராணுவத்தை சார்ந்த சோல்ஜர்ஸ் வந்து மணிப்பூரில் இருக்கிறாங்கன்னா இது கண்டிப்பாக நம்ம இந்தியாவின் பாதுகாப்பு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இந்தியாவோட பிரதமர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் மூணு அல்லது நான்கு முறை ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் இந்த விஷயத்துக்காக அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கிறாருனா இட் இஸ் அ நேஷ்னல் இஷ்யூ நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் நேஷ்னல் பாதுகாப்பு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு சிக்கல் சரி அதனால தான் நம்ம பேசுகிறோம் ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபண்டமெண்டல் பேசிக் விஷயம் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன் எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சிஸ் கோஆர்டினேட்டட் கான்ஃப்ளிக்ட் சரியா இது முடியுமா கண்டிப்பாக முடியும் எப்படி முடியும் யார் முடிப்பா அப்படிங்கிறத நீங்கள் பொறுத்து இருந்து பாருங்கள் ஐஏஎஃப் டிப்ளாய்ஸ் தேஜாஸ் எல்லாம் பாகிஸ்தான் பார்டர் ஐ மீட் டென்ஷன்ஸ் வித் சைனா கடந்த இரண்டு மூன்று மாதங்களாகவே முக்கியமாக தற்போதைய ரஷ்யா உக்ரைன் போர் நிலைமையை பார்க்கும்போது சைனாவுக்கும் தைவானுக்கும் எப்போ வேணும்னாலும் போர் வெடிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் எல்லாருக்குமே இருக்குது கண்டிப்பாக அதற்கான ஏற்பாடுகளும் நடக்கு ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க சைனா தாக்காது தைவான் வந்து போருக்கு போகாது அமெரிக்கா எப்போவுமே இந்த போரை நடத்தாது ஆனால் கண்டிப்பாக சைனா வந்து தைவானை இன்வைட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பெரிய ப்ரிப்ரேஷன் நடக்கு ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக இந்தியாவையும் பாதிக்கும் இந்தியாவையும் அந்த போருக்குள்ள தள்ளுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் அப்படிங்கிற அசம்ஷன்ஸ் எல்லாருக்குமே இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில கண்டிப்பாக சைனாவும் பாகிஸ்தானும் நிறைய திட்டங்களை செய்யுது பாகிஸ்தானில் எதுவுமே கிடையாது பட் எல்லா திட்டங்களுமே சைனாவால் கொடுக்கப்பட்டு அந்த திட்டங்கள் அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்து செல்லப்படுது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் கண்டிப்பாக இந்த கான்ஃப்ளிக்டிங் சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ரேஞ்சில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் எனவே எப்போ வேணும்னாலும் ஒரு போர் சூழல் வரலாம் அப்படிங்கிற காரணத்தை பயன்படுத்தி இந்தியா வந்து பாகிஸ்தான் பார்டரில் நம்ம இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸோட தேஜாஸ் போர் விமானங்களை அப்படி அடிக்கு நிரப்பியிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு போர் ப்ரிப்பரேஷனுடைய போர் தயாரிப்போடு சேர்த்து அந்த போர் விமானங்களை நிறுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு தி அமெரிக்கா ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஆன் அர்ஜென்டினா டு
ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் அமெரிக்கா என்ன பண்ணியிருக்கான் பாருங்கள் பாகிஸ்தான் வந்து சைனாவுடைய ஒரு போர் விமானத்தை தயாரிக்கிறது அந்த ஜே எஃப் நினைக்கிறேன் அர்ஜென்டினா வந்து ஜே எஃப் அல்லது இந்தியாவுடைய தேஜாஸ் போர் விமானத்தை வாங்குறதாக ஒரு திட்டம் அர்ஜென்டினாவுக்கு ஏற்கனவே இருக்கு இந்த அமெரிக்காக்காரன் திடீர்னு உள்ள வந்து என்ன சொல்லியிருக்கான்னா கண்டிப்பாக டேனிஷில் தயாரிக்கப்படக்கூடிய எஃப் சிக்ஸ்டீன் எஸ் அப்படிங்கிற போர் விமானத்தை தான் அர்ஜென்டினா வாங்கணும் அப்படின்னு அமெரிக்கா அர்ஜென்டினாவை ப்ரெஷர் பண்ணுது அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு இதை ரொம்ப ஆராய்ச்சி பார்க்கும்போது நமக்கு தெரிய வந்திருக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா அமெரிக்காவோட இன்டென்ஷன் அப்செக்டிவ் என்னன்னா அர்ஜென்டினா வந்து அந்த பாகிஸ்தானால் தயாரிக்கப்பட்ட சைனீஸ் போர் விமானத்தை அது சைனாவில் தயாரிக்கப்பட்டது தான் சைனா வந்து பாகிஸ்தானில் வச்சு வியாபாரம் பண்ணுறான் உடனே ச பாகிஸ்தானோட ஸ்டிக்கரை போட்டிருக்கானுங்க சரியா சைனாவுடைய போர் விமானத்தை அர்ஜென்டினா வாங்கக்கூடாது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த அமெரிக்காவின் எஃப் சிக்ஸ்டீன் எஸ் போர் விமானத்தை அர்ஜென்டினா வாங்கணும் அப்படின்னு அமெரிக்கா ப்ரெஷர் கொடுத்ததாகவும் அப்படி இல்லைனா அட்லீஸ்ட் இந்தியாவோட தேஜாஸ் ஃபைட்டர் ஜெட்டை நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னு ப்ரெஷர் கொடுத்ததா ஒரு பக்கம் பேசப்படுது இந்த அமெரிக்காக்காரங்களை நம்ம நம்ப முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியாது அதனால தான் இன்னொரு பக்கம் வந்திருக்க செய்தி என்னன்னா அமெரிக்கா வந்து அர்ஜென்டினா கிட்ட நேரடியாகவே நீங்கள் இந்தியாவுடைய தேஜஸையும் வாங்கக்கூடாது சைனாவுடைய ஜே எஃப் செவன்டீனே வாங்கக்கூடாது டேனிஷுடைய எஃப் சிக்ஸ்டீன் எஸ் போர் விமானத்தை மட்டும்தான் வாங்கணும் அப்படின்னு ஒயிட் ஹவுஸ் வந்து தே ஹவ் ஒன்ஸ் அகெயின் ப்ரெஷர்ட் காங்கிரஸ் டு அப்ரூவ் த சேல் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஃப் சிக்ஸ்டீன் ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் டு அர்ஜென்டினா ஒயிட் ஹவுஸ்லேருந்து இருபத்தி நான்கு எஃப் சிக்ஸ்டீன் போர் விமானத்தை கண்டிப்பாக அர்ஜென்டினா வாங்கி ஆகணும் அப்படின்னு அமெரிக்கா ப்ரெஷர் கொடுத்ததாக ஒரு சீக்ரெட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து லீக் ஆகியிருக்கு தேஜாஸ் ஃபைட்டர் டிப்ளாய்டு இன் காஷ்மீர் ஸ்பெகுலேஷன் ரைஃப் ஆஸ் இண்டிஜினியஸ் ஏர்கிராஃப்ட் ஸ்பாட்டட் அட் அவந்திப்பூர் டூரிங் வெஸ்டர்ன் ஏர் கமாண்ட் சீப்ஸ் விசிட் அவந்திப்பூர் அப்படிங்கிற ஒரு ஏர் பேஸில் வந்து இந்தியாவின் தேஜாஸ் போர் விமானம் அப்படி அடுக்கி விட்டுருக்கிறதாகவும் இது கண்டிப்பாக காஷ்மீர் எல்லையை பாதுகாப்பதற்காக நகர்த்தப்பட்ட போர் விமானங்கள் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ருத்ரம் டூ அப்படிங்கிற ஒரு மிசைலை பற்றி நம்ம நேற்று தான் பேசியிருந்தோம் துர்கா ருத்ரம் காளி அப்படிங்கிற எல்லா லேசர் ஆயுதங்களை பற்றி நம்ம நேற்று பேசியிருந்தோம் இந்த ருத்ரம் டூ மிசைல் வந்து மிராஜ் டூ தௌசண்ட் ஃபைட்டர் ஜெட்லேருந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கிறதாக கிரீக் லேருந்து ஒரு சீக்ரெட் ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் லீக் ஆகியிருக்கு மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா எனவே பல நாடுகள் வந்து இந்தியாவுடைய ஆகாஷ் அக்னி பிரைம் முறைப்படி அந்த ஏவுகணையை நம்ம யாருக்குமே கொடுக்கக்கூடாது பிரம்மாஸ் சரியா இப்போ இந்த ருத்ரம் இப்படி பல ஏவுகணைகளை பல நாடுகளும் ரகசியமாக சோதனை செய்வதாகவும் ஆர்டர் செஞ்சு வாங்குவதாகவும் ரிப்போர்ட்ஸ் வருது ஸ்ரீலங்கா ஹை கமிஷனர் தேங்க்ஸ் பி எம் மோடி ஃபார் ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் டூரிங் எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் ஸ்ரீலங்காவுக்கு இந்தியா எப்படிப்பட்ட உதவிகளை செஞ்சதுன்னு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அதே மாதிரியே பங்களாதேஷுக்கும் அதே மாதிரியே ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் அதே மாதிரியே நேபாளுக்கும் இப்போ ஸ்ரீலங்கா பங்களாதேஷ் ரெண்டு பேருமே அஃபிஷியலாக ஃபார்மலாக இந்தியா இல்லைனா எங்களுக்கு இந்த உதவியை வேற யாருமே செஞ்சிருக்க வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு மனப்பூர்வமாக நன்றி சொன்னதாக ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு சைனாஸ் குளோபல் இமேஜ் அஸ் எக்கனாமிக் பவர் ஹவுஸ் பால்டரி உண்மையாகவே சொல்கிறேன் சைனா வந்து வளரக்கூடிய ஒரு பொருளாதாரம் அப்படின்னு இருந்த ஒரு ரெப்புடேஷன் ஒரு மரியாதை வந்து உலக அளவில் சிக்ஸ்டி ஒரு சர்வே எடுத்ததில் உலக அளவில் அறுபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் நாடுகள் வந்து இனிமே சைனாவின் பொருளாதாரத்தை யாருமே நம்புறதா இல்லை அல்மோஸ்ட் சைனாவையே இனிமே யாருமே நம்புறதாக இல்லை அப்படின்னு ஒரு சர்வே ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இந்த பேண்டமிக் இந்த கொரோனா தொற்றுநோய் வந்ததுக்கு அப்புறம் சைனா எவ்வளவோ முயற்சிகள் எடுத்த பிறகும் கூட அவங்களுடைய பொருளாதாரத்தை பேக் டு த பேக் டு ட்ராக் பேக் டு த ப்ரீவியஸ் ஸ்டேஜ் அந்த சூழ்நிலைக்கு கொண்டு வர முடியலை ஸோ சைனாவின் பொருளாதாரம் கண்டிப்பாக அழிவு நிலையில் இருக்கு அப்படின்றது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு சரியா வெளியே அதிகமான செய்திகள் வர்றதே கிடையாது உண்மையான நிலவரம் சைனாவில் உள்ள உள்ள இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கே தெரியறது இல்லை நார்த் கொரியன் டிக்டேட்டர் கிம் யாங் யுன் விசிட்ஸ் ஆம்ஸ் எக்ஸிபிஷன் வித் ரஷ்யன் டெலிகேஷன் ஆன் ஆம்ஸ் சிட்டைஸ் அனிவர்சரி ஆன் ஆமிஸ்டைஸ் அனிவர்சரி உண்மையிலேயே வட கொரியா வந்து அபிஷியலாக அதிகாரப்பூர்வமாக ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவாக ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் இறங்கியாச்சு அப்படிங்கிற செய்தி தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கு இது மாதிரியே தான் சைனாவும் இன்னைக்கு ரஷ்யாவின் பொருளாதார தடைகள் எல்லாமே எந்
அந்த மாதிரியான கண்டிப்பாக பொருளாதாரம் ரஷ்யாவின் பொருளாதாரம் கீழே போயிருக்கு சரியா ஆனா நேட்டோ நாடுகள் ரஷ்யாவுக்கு எப்படிப்பட்ட அழிவுகள் நடக்கும்னு எதிர்பார்த்தாங்களோ பொருளாதார தடைகள்னால சாங்ஷன்ஸ்னால எப்படிப்பட்ட பெரிய பெரிய அழிவுகள் நடக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தாங்களோ அந்த அழிவுகள் எதுவுமே நடக்கல அதற்கான காரணம் கண்டிப்பாக சைனா தான் அப்படின்னு அமெரிக்கா ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டு இருக்கு இதுல இவங்க எல்லாருமே நாசுக்கா இந்தியாவுடைய பேரை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ஹைட் பண்ணிட்டாங்க யாருமே அதை பற்றி பேசவே இல்லை கண்டிப்பாக சைனாவை பற்றி பேசக்கூடிய இடத்துல இந்தியாவும் அது மாதிரியான உதவிகளை ரஷ்யாவுக்கு செஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது மொத்த உலகத்துக்குமே தெரியும் ஆனால் அவங்க யாருமே அதை பற்றி பேச விரும்பலை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனவே இப்போ வந்திருக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட் வந்து ரஷ்யாவின் பொருளாதார தடைகள் எதுவுமே எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அழிவுகளை ஏற்படுத்தாத காரணம் கண்டிப்பாக சைனா தான் அப்படிங்கிற முறையில் எல்லா மேற்கத்திய நாடுகளுமே ஒரு ஃபோக்கஸ்டு கன்வர்ஜ்டு மெத்தடில் சைனாவை டார்கெட் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு இட் இஸ் மேட்ரு ஆஃப் டைம் சைனா தைவான் கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து இட் இஸ் மேட்ரு ஆஃப் டைம் சைனா வந்து அவனாகவே ஸ்பான்டேனியஸா அவனாகவே தைவானை இன்வைட் பண்றானோ இல்லையோ சைனாவை உசுப்பேத்தி அப்படி ஒரு போரை உருவாக்கி சைனாவை டார்கெட் பண்ற அளவுக்கு நேட்டோ நாடுகளுக்கு திட்டம் இருக்கு அப்படிங்கிறது உண்மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you so much, my dear friends, for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. Namala le yappo me yadai me yenge yeme saadi kumudiyo abrina namma first number my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Unga pa maava unga weekly vichin allah sandoshama pathikengu friends. Thank you.